Und jetzt ein Besuch bei Architekt Peter Marino. Leidenschaftlicher Motorradfahrer, Kunst- und Porzellansammler. Seine Kunden, die größten Konzerne für Luxusmode. Sein Markenzeichen, die Integration von Kunst. Alleine sein Büro, ein kleines Privatmuseum. Im Empfang ein Porträt von David LaChapelle. Etwas Großformatiges von Anselm Kiefer. Und irgendwo versteckt eine persönliche Weihnachtskarte von Yves Saint Laurent, entworfen von Andy Warhol, einem engen Freund Marinos. Es war in den 60er Jahren, als ich nach New York kam und mit Warhol und Lichtenstein und Oldenburg und all of the pop artists of the time and i remember thinking god these guys <laughs> i will never get as far as they've gone i remember being so intimidated and overwhelmed by their talent that they had really really just at that moment broken unbelievably new ground and i realized design I felt then in the 60s was the opposite. It was quite bad. I mean, the buildings coming out in the 60s were unbelievably dull. And something inside my head went, take the artistic talent you've got, funnel it into architecture. Maybe you've got a chance of being a, a really A architect. I'm going to leave fine art to other people. <laughs> Fendi, Chanel, Louis Vuitton. Heute baut Marino für die Großen der Modebranche. Nachdem er Ende der 70er Jahre Warhols dritte Factory renoviert hatte, folgte der erste große Auftrag eines Modeunternehmens. Ein Facelift für das Luxuskaufhaus Barneys. Heute ist die Nachbarschaft um die exklusive Madison Avenue fest in Marinos Händen. Hat der Architekt hier mehr Boutiquen für Luxuskonzerne gebaut als jeder seiner Kollegen. Und jede verkörpert unmissverständlich die Markenidentität des Unternehmens. I just think of the building as a, a sculpture and the sculpture has to identify the brand. I think if you have to put the name of the company on the building in order to know that's the building, then you failed. And um, if you see the Giorgio Armani I did here on Madison Avenue, everybody knows that's Armani. It's really clean, it's really classic. It's got perfect proportions, right, uh, uh, perfect right rectangles. And I, I think if you make the perfect sculpture inside and out, that's the strongest brand identity you can do. Kunst ist für Marino eines der wichtigsten architektonischen Mittel, die Identität einer Marke zu bestimmen. Im New York Store von Amenegildo Zenia werden die Bilder des deutschen Fotografen Frank Thiel zum integralen Bestandteil des Geschäfts. Seine Motive werden in Bezug gesetzt zu den Stahlseilen, die im Schaufenster gespannt sind, und zu den Stahlstäben, die unter den Treppenstufen aus Plexiglas montiert sind. Als Symbole der Kernkompetenz des italienischen Luxusunternehmens Zenia. They were a fabric company before a design house and Up in the north of Italy, they have these mills that produce the most beautiful textiles in the world, and they keep having the crisscrossing of the wolf and the wharf, and that's what gave me the idea for all this steel crisscrossing. When, whenever I could, I put it throughout the store, and, and I was the one who put all the bolts of fabric in. I said, guys, you know, you're, you're a house of textiles. And they said, well, people don't want to see textiles. And I said, Zazania, you make the finest woven textiles in the world. I want to see tons and tons and tons of it. I, I want people to know your roots. Für jedes Unternehmen gibt es bei Marino ein Team, das die Wurzeln einer Marke dokumentiert, ihre Kollektionen, Geschichte, ihr kulturelles Gedächtnis. Je nach Projekt kann in einer Materialbibliothek dann nach dem passenden Kunststoff, Stein oder Stoff gefahndet werden. Immerhin fast 5000 unterschiedliche Stoffproben aus aller Welt sind hier archiviert. Something I've always loved, the, the, perhaps coming from fine arts, the tactile nature of architecture, something that never left me. Um, in fact, black and white drawings are a bit cold, and uh, I'm the kind of architect to make sure that a client can touch the materials as well as perceive your sketch for what it is. There's something, and I, and I see it, the, the clients come in and, and if I have a piece of stone and then a, 
and then a piece of fabric and that the first thing they'll come and they'll, they'll touch the fabrics I mean it's human Die Bedürfnisse seiner Kunden berücksichtigt Marino auch bei Privatprojekten wie hier im gerade fertiggestellten Wohnkomplex 170 East End Avenue in New Yorks Upper East Side Gegenüber vom Bürgermeisterhaus Gracie Mansion hat er ein Gebäude geplant das untypisch für New York ist im Gegensatz zu den üblichen Klinkerbauten mit winzigen Fenstern großzügige Glasfronten wie Schaufenster eines Department Stores. I like putting very commercial things into people's homes. This crossover of, of commercial and residential is very modern and I think it's very old when people used to say oh, oh, oh this is a residential material oh this is a commercial material you know the world was really divided into that but we're not like that we like to cross pollinate and I think that gives you as I said an infinite variety in the designs and people feel good it's not magic <laughs>